بسم الله هسه راح نجي على اول ليكتشر بالنسبه للاميونولوجي الاوتلاينز اوفرفيو اوف ذا اميون سيستم اميون ريسبونس اند ريجوليشن اميون ديزيز بيسك برنسبلز ميكانيزم اندرلاينج اميون ريسبونسز اوفرفيو اوف ذا اميون سيستم اند اندرستاند ذا كونسبت اوف انيت فيرسز ادابتيف اميون ريسبونسز اند ذا انترفلاي بتوين ذيم اول شيء الاميون سيستم ان هيلث We all know that it protects against limitless number of pathogens and toxins. It does surveillance against malignancy. This is for uh, uh, benign and cancerous tumors. And uh, avoid injuring the host. Not only that it gets rid of the pathogens, it doesn't harm the body. And it's an orchestrator of tissue repair. We all know that inflammation, which is an immune response, leads to a uh, repairing. Now... Uh, Immune system, either if it was too little, the response was small, it, mean, it would mean immune deficiency. If the response was too much, it would attack on self, autoimmune diseases. If it was too long, tissue remodeling, it will change the tissue. If it was too vigilant, يعني حساس, hypersensitivity, too effective, graft rejection. This is for organ transplant to high ashia. has a sequence of immune events شي يصير هسه اذا مثلا pathogen دخل للجسم اولا عندنا the first line of defense which is the anatomic barrier which is which includes the skin oral mucosa respiratory epithelium intestines بعدين عندنا ال complement وال antimicrobial proteins ال طبعا هذه ال antimicrobial proteins produced by the mucosa produced by the Uh, by the skin وبالنسبه للكومبلمنت هاي الكومبلمنت سيستم يعني اللي تسوي الاوبسينيزيشن وهاي الاشياء فروم سي 1 تو سي 9 وهاي الاشياء بعدين عندنا الانيت اميون سيلز which includes the macrophages the granulocytes the granulocytes اللي هم البيسوفيلز النيوتروفيلز الايوزينوفيلز وال والناتشرال كيلر سيلز اللي هي فرع من الليمفوسايتس فرع من الليمفوسايتس which is not specific but it attacks virus infected cells و cancer cells وعندنا بالاخير الادابتيف اميونيتي اللي هي B cells antibodies T cells CD4 CD8 so this is the uh, stages the sequence عندنا اول شيء cells of the immune system uh, All of the cells of the immune system, which includes the macrophages, شنو أصلها؟ المونوسايتس، الجرانيولوسايتس اللي هي ال ال وين المونوس ال الأيزينوفيل، نيوتروفيل وهاي الأشياء كلها أصلها هذه البون مارو، الهيماتوبويتيك ستيم سيل، و وهذا هاي بالنسبة لل lymphatic system you have primary lymphoid organs which includes the spleen and the bone marrow. These are uh, the sources of the naive B and T cells زين وبالنسبة لل secondary lymphoid organ after the uh, the formation of the naive B and T cells these go, cells go into the secondary lymphoid organs which includes the lymph nodes tonsils malt uh, pyrus patches يعني وهاي الأشياء الثانية بالنسبة لل innate versus adaptive immunity شنو الفرق بيناتهم The innate immunity is faster than the adaptive. يعني شلون أقول ال innate يعني يقتل أي شيء بدون ما يهمه يعني أي شيء يحاول يدخل للجسم رأسا يقتله و يعني استجابة استجابة تكون سريعة جدا أسرع من ال adaptive immunity. ال innate ما يهمه شنو الباثوجين ما طول إنه foreign antibody has entered the body it starts an immune response against it اما الادابتيف اميونيتي نو تو ا سبيسيفيك انتيجين ات ستارتس ات بيجينز اللي هي انت انكلودز تي سيلز وبي سيلز والانتي بودي برودوس باي ذا بي سيلز وهاي الاشياء وبالنسبه للانيت فيرسز ادابتيف اميونيتي قلنا انه الانيت از فاستر ذان ذا ادابتيف ذا ادابتيف از سبيسيفيك هاوفر انيت از نون سبيسيفيك بعد شنو عندنا The first one that is activated is the innate immunity. ومن خلال ال innate immunity, adaptive immunity, is uh, activated 
وهاي الاشياء طبعا الانيت ات انكلودز ذا فيرست لاين اوف ديفنس سكند لاين اوف ديفنس فيرست لاين اللي هي السكن والميوكوزا والسكريشنز مالتهم اما السكند لاين اوف ديفنس ات انكلودز هذا ال نيوتروفيلز بيسوفيلز المونوسايتس اللي هي راح تتطور الى ماكروفاجز ات انكلودز ذا ناتشرال كيلر سيلز ات انكلودز ذا كومبلمنت سيستم ذا دنترايتيك سيل والماس سيل وهذا الاخري بالنسبه للريجوليشن اوف ذا اميون سيلز فيرست اوف اول وي هاف ا باثوجين اور ان انديوسر داز التشو دامج هسه شنو موجود بالتشو الموجود بالتشو الماكروفاجز والدنترايتيك سيلز ذيز ار ذا سنسري سيلز ذيز ار ذا سيلز ذات سنسز انه سمثينج ذات از رونج فهسه شو راح يصير اللي راح يصير انه ميدييشن ماكروفاجز ويل بي اكتيفيتد ان اوردر تو انجلف اني باثوجين ات ويل اولسو سكريت سايتوكاينز اند كيموكاينز الدنترايتيك سيل ويل كابتشر ذا انتيجين جو انتو ذا ليمف نودز ان اوردر تو بريزنت ات تو ذا Uh, B cells and T cells in order to activate what? In order to activate the adaptive immunity. The factors, lymphocytes, اللي هي جزء من adaptive immunity, the neutrophils, اللي هي من innate immunity, natural killer cells, innate immunity, macrophages, innate immunity, mast cells, innate immunity. مثل ما وضح هنا, a microbe enters the body. The two sensory cells are the macrophages and the dendritic cells. Macrophages engulfs the microbes dendritic cells captures the antigen or the pathogen and basically present them uh, goes into the lymph node and present the antigen into the immune cells اللي هي T cells or B cells المهم كلهم they produce cytokines or chemokines اللي هم mediators cytokines activates other immune cells مثل natural killer cells Uh, it activates the monocyte in order to be converted into the macrophages. It activates the granulocytes in order to move into the tissue and does its job, especially in neutrophils. وال, uh, compl- it activates the complement proteins. وإلى آخره. وال, mast cell, one of the things that mast cell produces is histamine. Histamine, it causes vasodilation. For the permeability of the blood vessels increases. This allows the monocytes and the granulocytes in order to move into the tissue. وإلى آخره. هنا types of adaptive immunity. You have two types of adaptive immunity. عند شل ال humoral immunity عند نسيل cell mediated immunity. Humoral immunity اللي هي B cells. إنه extracellular microbe enters the body. Responding lymphocyte هي B cells. هسا الشيء صير اللي صير إنه B cells The effector B cells produces antibodies. These antibodies attaches to the pathogen, block infection, and eliminate the extracellular microbes. How the humoral immunity, the cell mediated immunity, can be for extracellular pathogen or intracellular pathogens, but primarily intracellular. Phagocytized microbes in the macrophages. Uh, احنا نعرف انه الماكروفاجز is one of the APC APC اللي هي الانتيجين presenting cells it includes three the dendritic cells macrophages B cells it goes into the helper T cell in, uh, in order to, to, to be presented with the antigen بعدين ال helper T cell after it is activated it produces cytokines chemokines in order to activate other cells in order to initiate an immune response بالنسبة لل other type of T cells we have the cytotoxic T cells uh, intracellular microbes basically like a virus enters a cell هسا هذي cells راح يعني على ال MHC مالتها راح يبين الانتجين الخاص بالفيروس ال cytotoxic T cell will recognize this foreign antigen and will, and will induce death apoptosis to this uh, infected cell by granzymes and perforins. The perforins it creates channels into the infected cell and the granzymes go into the cell and it's, it, it, it initiates cell, cell suicide. This is why the difference between the primary antibody response and secondary antibody response. Here it says that the secondary 
is much faster than the primary. لاحظي هنا days after exposure it takes seven days in the primary antibody response in order to reach the highest level of antibody. However, in the secondary it takes only three days. It is faster. It is more effective. The number of antibodies is higher. وبال primary response أيضا ال primary antibody is IgM. أما بال secondary antibody response IgG. وبس هذا هنا بس دي وضح انه الفرق بين البي سيل بي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس هنا دي يقول التي ليمفوسايتس اهم فرق بيناتهم انه تي ليمفوسايت ات نيدز ان انتي اي بي سي انتيجين بريزنتينج سيل ايذر دنترايتيك سيل بي سيل اور ماكروفاجز فاذا مثلا حطيت التي سيل منطقة مليانة بانتيجنز without any APC it won't be able to recognize the antigen it is blind it needs an APC the APC will ingest this antigen and present it on the MHC a T cell binds to the MHC in order to know recognize the antigen when it recognizes it uh, it proliferates then after that differentiates will begin will begins the response the B cells مختلفة is it is able to recognize the antigen without the APC. So basically, the APC attaches to, uh, sorry, the antigen attaches to the uh, B cell receptor. It causes proliferation, the differentiation, then after that, memory cells. طبعا uh, proliferation, the difference between proliferation and differentiation, the proliferation, number of uh, antigen specific cells increases. And بعد ما the cell recognizes the antigen, it increases in number. Differentiation converts the lymphocytes into effective defenders. The differentiation here, حرفياً عملية تحول the naive B or T cell into a vector B or T cell and memory B and or T cell. أنا دي واضح لنا إنه بمرور العمر إحنا أول ما نولد يكون عندنا مخزون كلش كبير من ناحية the naive T cells. إنه it's like a reservoir. عندنا كل ال specific specific receptors, specific T cells. بس بعدنا إحنا ااا ممدربة. It's not like ready. It's not يعني يعني ما تعرضت لأنتيجين بحيث إنه تتحول إلى factor T cell. بمرور العمر والأمراض اللي نتعرض لها والpathogens اللي يدخلون تدخل أجسامنا. The naive T cells. Convert into a vector and memory T cells. So, مرور العمر the naive T cell راح تقل راح تقل راح تقل. شنو يزيد ببدالها؟ يزيد ببدالها the memory T cells. فلهذا يسموها the adaptive immunity. We, يعني ما نقدر نستفاد من عدها من الولادة. يعني هي بس ح حرفيا مخزون. بس بمرور العمر ااا تزداد فائدة تظهر فائدة تقوى. لأنه لأن the memory T cells عددها يزيد. هنا هذا ما ادري اتوقع قصد على الريسبونس وتولرنس انه لازم يكون الاميون ريسبونس ان ذا ميدل نوت تو ويك نوت تو سترونج والى اخره تيك هوم مسج هاي شغلات اللي حكيتها بملخص والى اخره